بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ادریس پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان قومی خزانے کو اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کرتے ہوئے آج اورک زئی میں ایک جلسہ عام سے انہوں نے خطاب کیا اور یہ سیاسی سرگرمیاں اس لیے وہاں پہ اب جاری ہیں چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ مئی کے مہینے میں وہاں پہ الیکشن کنڈکٹ کیے جائیں گے اور یہ علاقے جو فاٹا کے علاقے کہے جاتے تھے اب پاکستان کے صوبہ خیبر پختون کا کے ساتھ ان علاقوں کو سات ایجنسیز کو اور فرنٹی ریجنز کو ضم کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ایک سو چھ کے تحت جو کہ پچیسویں آئینی امینڈمنٹ کے بعد سامنے آئی اور اس کے تحت اب فاٹا کے ان انضمام شدہ علاقوں کے اندر دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے بعد ایک سال کے اندر اندر الیکشن کروانا انتہائی ضروری ہے اور وہاں پندرہ سیٹس ہیں جنرل سیٹس پی کے ہنڈریڈ سے لے کے پی کے ایک سو پندرہ تک اور مجموعی طور پر اکیس نشستیں چار خواتین کے لیے ریزرو ہیں جبکہ ایک مائنورٹیز کے لیے یوں خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد ایک سو پینتالیس ہو جائے گی اس وقت ایک سو چوبیس ہے وہاں پہ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور پشتون تحفظ مومنٹ جو کہ نوجوان سربراہ منظور پشتین کے کے کو اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف یہ تین بڑی جماعتیں وہاں پہ اپنی سیاسی سرگرمیاں اور سیاسی طاقت کو اظہار کرنے کے لیے سیاسی طاقت دکھانے کے لیے وہاں پہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے پشتون تحفظ مومنٹ ابھی فی الحال الیکشن میں حصہ لیتی ہے یا نہیں لیتی لیکن وہاں کی مقامی جماعت ہونے کے ناطے وہ کافی تعداد میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو رہی ہے اور لوگوں کو آگے بھی لے کے آ رہی ہے اور کافی اس سے پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان دونوں سیاسی جماعتیں اس سے کافی خوف زدہ بھی ہیں اور اس ابھی حال ہی میں منظور پشتین کی پاکستان کے پارلیمانی لیڈران سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے اور یہ نوجوانوں کی تحریک وہاں کے عام جو لوگ ہیں ان کو آگے لے کے اور وہاں کے جو لوگوں کو مسائل ہیں خاص طور پر مائنز ہیں وہاں پہ لوگوں کو کاروبار تباہ ہوا ہے وہاں پہ جنگ زدہ علاقہ رہا ہے تو اس لحاظ سے ان اس تحریک کا اس جماعت کا جو لب و لہجہ ہے وہ کافی سخت اور شدید قسم کا ہے اور اسپیشلی پاکستان کی افواج کے کے حوالے سے وہ بڑا سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں اور آج عمران خان کی جو تقریر تھی اور اس تقریر میں بھی کچھ ایسے پہلو نظر آتے ہیں جس پر اگر ہم نظر ڈالیں تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ایک تیر سے دو شکار کرتے نظر آتے ہیں سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو حکومت قائم ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ یہ سب مل کے عمران خان یہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اب اب اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں اور عمران خان ظاہر وزیر اعظم کے لیے ان کو ایک سہارے کی ضرورت یقیناً تھی وہ پوری طرح سے سیٹس نہیں جیت پا رہے تھے وہیں پاکستان کی ملٹری کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ ان علاقوں کے اندر جس طرح منظور پشتین ان کے خلاف آوازیں اٹھا رہا ہے وہ اپنے امیج کو کچھ بہتر کرتے جس طرح وہاں پہ جنگ رہی وہاں پہ دہشت گردی کا سامان رہا تو وہاں کے مقامی لوگ پاکستان کی افواج کے لیے کچھ خاص نرم گوشہ نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جس طرح کاروائیاں کی گئیں اس میں ان کا حصہ ہے اب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اس سافٹ امیج کو بہتر کرنے کے لیے اور جو ایک غیر اعلانیہ ایک طرح کا معاہدہ کر رکھا ہوا ہے ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان نے اس کا ثبوت دیتے ہوئے آج کی اگر اس کی ان کی تقریر پر نظر ڈالے تو ہمیں ضرور نظر آتا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر اور ان کی جو بات چیت ہے عمران خان کی ابھی اب نوٹ کریں تو اس میں یہی عام طور پر چیزیں نظر آتی ہیں کہ پچھلے ساٹھ سال سے پہلے اور پچھلے دس سال میں جو غبن ہوا ہے اس پر وہ زیادہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں آج بھی انہوں نے جب اپنی تقریر کا آغاز کیا تو اس میں انہوں نے وہاں کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہی کہا کہ حکمرانوں نے وہاں پہ چونکہ فوجوں کو بھیجا تھا اس لیے ان کی مجبوری تھی وہاں پہ ایکشن کرنا اور لوگوں کو بڑا نقصان ہوا لیکن اصل میں ان کا کہنے کا براہ راست وہاں تک میسج دینے کا یہ تھا کہ فوج کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا انہوں نے کسی قسم کا نقصان وہاں پہ نہیں پہنچا یہ تو حکمرانوں کی وجہ سے ہوا ہے اور پھر ایک اور بڑی جو پاکستان کے سیاستدان عام طور پر زبان استعمال کرتے ہیں امریکہ کے کہنے پر یہ سب ہوا اور یہ ایک بڑی بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر کے یہاں کا کوئی بھی سیاسی رہنما بڑے کھل کے بڑے آرام سے جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس سے کوئی کام نہیں ہوتا یا وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے ملک کے اندر تو وہ یقیناً یہ ان تمام کا تمام ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتا تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی کی تقریر میں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا اور سابقہ حکمرانوں پر انہوں نے تنقید کی اور وہاں کے لوگوں کے لیے اپنے ایک درد کا اظہار انہوں نے کیا کہ وہ بہت زیادہ یہاں کے لوگوں کا درد رکھتے ہیں 
वहाँ के लोगों की रिवायात को बेहतर तौर तौर पर जानते हैं वो पाकिस्तान के पहले वजी अजम है जो इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बार बार आ रहे हैं और वहाँ के लोगों के लिए नौकरियाँ सियाहत के लिए और कारोबार को बेहतर करने के लिए वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और बड़े दयानतदारी से और ईमानदारी से ये आगे बढ़ाने चाह रहे हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ए उसी लम्हे जब वो स्टेज पर खड़े होकर ये लोगों से बातें कर रहे हैं वादे कर रहे हैं और लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से उस उस ख़जाने से जो पाकिस्तान के गरीब के टैक्स के से जमा हुआ है जो पाकिस्तान के गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई से वो पैसा जमा हुआ हुआ है उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए जो जिन पर उनको अमानत के तौर पर उनके सामने उनके हवाले किया गया है वो अमीन है उसके लेकिन वो अमानत में ख़ियानत करते नज़र आते हैं बदयानती करते नज़र आ रहे हैं और अपने ज़ाती तशीर के लिए सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए और वो सियासी जलसा कर रहे हैं और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से कर रहे हैं यूँ देखें तो पाकिस्तान के वजी अजम इमरान खान एक तरफ उनका एक चेहरा जिस पर वो वहाँ पर सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वहीं आम इंसान ये बाजार देख सकता है कि किस तरह वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को अपनी ज़ाती तशीर के लिए अपनी सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके कौम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अमानत में ख़ियानत कर रहे हैं मैं इस तरह की वीडियो लेके जो हकीकत पे मबनी होगी दोबारा आपकी खिदमत में आऊँगा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़